নমস্কার হুগলি আজকে তাই আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মৌমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে চক্ষু ছাড়া বড় বিধায়কের চুচুড়ায় দোকানের মুখ আটকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরির অভিযোগ প্রতিবাদে পোস্টার উত্তর পাড়ায় সকাল সকাল পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করতে উপস্থিত হলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর ও পিতা সাহা সেখানে গিয়ে দেখা গেল একটি পুকুরের উপরে তৈরি হয়ে গেছে পাকা বাড়ি আবার একটি টিনের ঘর রয়েছে যেখানে রয়েছে বিদ্যুতের লাইন এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও কাউন্সিলরের সাফাই তিনি নাকি কিছুই জানেন না আপনারা আর বিধায়ক আমাকে বললেন যে এখানে পুকুর বরাট হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আর এটা তো সব গলির মধ্যে সেটা আপনারা দেখলেন যে এমন গলি যে কাউন্সিলরেরও মানে সব সময় এসে সেখানে দেখাটাও এ হয় না আপনারই ওয়ার্ড আপনার দুজনের কাউন্সিলর যদি দায় কি এড়ানো যায় ভিতরে বলে যে আপনি জানেন না সত্যি আমি জানি না ব্যাপারগুলো আর আমি এতদিনের কাউন্সিলার কথাটাও ঠিক কিন্তু দায় এড়ানোর ব্যাপারটা নয় এটা এটা হচ্ছে যে এতটাই ভেতরে দিনে দিনে যে কেউ আপনি কি এখানে একজনের নাম উঠে আসছে কার্তিক তিনি নাকি দখলদারি ওনাকে ইয়ে করে দিয়ে কাগজ করে দিয়েছেন এবং কলের কানেকশন করে দিয়েছেন আপনি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবেন দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ আবার কোন তৃণমূল নেতা অবৈধ ভাবে ওই বাড়ির জলের লাইন ও বিদ্যুতের লাইন পাইয়ে দিয়েছেন কে করে দিয়েছিল দখলদারি ট্যাক্সটা এটা লোক আছে কার্তিক নাম আছে আধিকারিককে ফোন করে বিষয়টি দেখতে বলেন এরপরে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দুই কর্মী সহ ওই জমির মালিক শঙ্কর গুপ্তকে আটক করে আপনারা তো সবটাই দেখলেন আমি আইনের পক্ষে মানুষের পক্ষে জোর করে পুকুর ভরাট হচ্ছিল যার জমি সে বলছে তার থেকে মেরে ধরে এরা নিয়েছে এটা তো জঙ্গলের রাজত্ব নয় জঙ্গলের রাজত্ব নয় মানুষের আইনের শাসনাতে তার প্রমাণ দিচ্ছি পুলিশ এসতে নিয়ে গেছে দেখলেনই তো অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে যত বড় দাদা হোক যত বড় ক্রিমিনাল হোক অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে এটা জঙ্গলের রাজ্যত্ব নয় আইনের শাসন আছে আইনে যা হবার হবে পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন তো পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছেন তো এ গলি আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমার কাউন্সিলার খুঁজে পাচ্ছিল না আপনারাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না অতএব এলাকার মানুষ যদি সচেতন না হয় তাহলে মুশকিল নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজয় এটা সম্পূর্ণ আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আমি যে আমার নামে কমপ্লেন করেছে আমি তার কাছে গিয়ে থানায় আমি দ্বারস্থ হব দেখুন নাম যে কেউ যার কারণ নিতে পারে প্রশাসনের নাম নিতে পারে কোনো নেতার নাম নিতে পারে তার নাম নিলেই কি হয়ে যাবে নাম নিলেই সব কিছু হয়ে যায় না নাম যা যার তার নাম নিতে পারে প্রমাণ করতে হবে আমি তার জন্য এ আছি প্রমাণ করুক আমি আমি ছিলাম কি ছিলাম না চুচুড়া ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের ছাতাগুলির এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিরোধীরা 
দুচুরা শহরে পুকুর ভরাট আর পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে যে পুনরুদ্ধারের একটা বিধায়কের নাটক যেটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে আজকে যে ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে ছাতাগলিতে যে ঘটনা ঘটেছে এখানে যা বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূলের একটা অংশ পুকুর ভরাট করছে সেটাকে বাধা দিতে গেছে বিধায়ক মশাই আসলে বিধায়ক মশাই বাধা কেন দিতে গেছে কারণ সেই পুকুর ভরাট ডোবা ভরাটের টাকা বা প্রণামি বিধায়ক মশাইয়ের কাছে পৌঁছায়নি আদতে এই পুকুর পুনরুদ্ধার কিন্তু হবে না ডোবাও পুনরুদ্ধার হবে না ভরাট ভরাটই থেকে যাবে শুধু এই যে অ্যাক্টিভিটি বিধায়ক মশাই দেখিয়েছে শুধু কেবল তার কাছে প্রণামি যেন সঠিকভাবে পৌঁছে যায় আর কিচ্ছু না যেটা যেরকম আছে সেরকমই থাকবে ওখানকার লোকই বলে দিচ্ছে যে এখানে যারা পুকুর ভরাট করছে তারা সকলেই তৃণমূল করে তৃণমূলের নেতা এক একজন এদিকে ধুতুরা শহর তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব মিত্র বলেন ওই ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু আজকের ঘটনাটা এটা শুনছি অনেকদিন বাদে আবার শুনতে পেলাম তো সেখানে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখতে হবে কিভাবে সে মানে প্রবল মিউটেশান কিংবা অকুপাইড মিউটেশান করলো সেটাও দেখতে হবে আর যদি হয়ে থাকে পাশাপাশি লোকের কোনো অভিযোগ আছে কি না সেটাও দেখতে হবে আপনারা জানেন বহু আগেই এসছিল ও যাদের নাম বলছে তারা ওই ওয়ার্ডেরই মানে দায়িত্বে রয়েছে হ্যাঁ সেরকম যদি তৃণমূল দেখা যায় যে ইনভল আছে তৃণমূলের কোনো কর্মী কিংবা সেটা আমি দেখে নিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি পারব দেখে নিয়ে সেরকম হলে তাকে ছুটি দেওয়া কারণ দল থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে বাজে কোনো রকম কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাকে আর দলের সঙ্গে তাকে থাকতে হবে না তিনি তার মতন চলুন এবং নিজের দায়িত্ব রিপোর্ট হুগলি আজকে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই পরিত্যক্ত জিনিসের গোডাউন ঘটনায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি শ্রীরামপুরের শ্রীরামপুর পৌরসভার চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড রেশা আর কেডোটি বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই পরিত্যক্ত জিনিসের গোডাউন মঙ্গলবার হঠাৎই আগুন লেগে যায় ঝড়ের হাওয়ায় আগুন ভয়ানক চেহারা নেয় স্থানীয়রা আগুন দেখে দমকলে খবর দেয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের প্রায় দু ঘন্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে স্থানীয় কাউন্সিলর আকবর আলী জানান বেশ বড় সড় আগুন ছিল হাওয়ার দাপটে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল দমকল বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ও পুলিশের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে ঘটনাটা একটু এখন যে ঝড় বৃষ্টিটা হলো তার ঠিক পনেরো কুড়ি মিনিট আগের ব্যাপার আছে ওই হাওয়া যখন উঠেছিল এবং আমরা অনুমান করতে পারছি এখন সঠিক বলতে পারছি না আমার মনে হয় এটা সরকার থেকে হয়েছে এবং আগুনটা অনেকই অনেক বেশি ছিল যাই হোক অনেক আমাদের ফায়ার ব্রিগেড হেল্প করেছে পাশের লোকাল লোকেরা হেল্প করেছে সিএসসি করেছে ও থানা করেছে এবং আমরা এই আগুনটা এখন আয়ত্ত আনতে পেরেছি পরিত্যক্ত জিনিসের দাহ্য জিনিস মজুর থাকায় আগুন বড় আকার নেয় একটি গ্যাস সিলিন্ডারও ফেটে যায় তবে ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর মেলেনি এখানে একটা স্ক্র্যাপ গোডাউন ছিল এখানটা মানে সাডেনলি একটা আগুনটা লেগে গেল তারপরে আগুনটা অনেক বেড়ে গেছিল তারপরে আমাদের কাউন্সিলর যে আছে আকবর আলী উনি আসলেন তারপর দেখলেন তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেডকে ইনফর্ম করলেন থানাকেও ইনফর্ম করলেন তারপরে এখন পুরোটা আন্ডার কন্ট্রোল আছে সব কিছু ক্ষতি হয়নি তার জন্য আমি সবাই ওনাকে ধন্যবাদ বলছি ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ মৃত রোগীর পরিজনদের ঘটনায় উত্তেজনা চন্দননগর গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চন্দ্রনগর গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালে দিন এগারো আগে পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন সাবদানি অ্যাঙ্গাস চন্দন পাড়ার বাসিন্দা বছর চুয়ান্নর শাহাজাদি বেগম পরে তাকে টাইয়াপে গ্যালাক্সিতে রেফার করা হয় তিন দিন বাদে সেখান থেকেও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় এর মধ্যে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগে 
ওই রোগীর আবার এসআই হাসপাতালে ফের ভর্তি করানো হয় বাড়ির লোকজনও প্রতিবেশীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলেই অভিযোগ করেন তাদের দাবি এই মৃত্যুর তদন্ত করতে হবে আর কোন রোগীকে যেন এইভাবে মরতে না হয় এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর মানুষের ভিড় জমে সেখানে চলে আসেন চন্দননগর থানার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ জানান বাড়ির লোকেরা মৃতদেহ নিজেরাই বেদ থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যান হাসপাতালের কাউকে এদিন দেখা যায়নি হাসপাতালের গাফিলতি আঙ্গুল তুলছেন সকলে পেপার দেখেছে উনি আপনার এতে নিয়ে এসে পেপার দেখার পর আজকে আমরা যখন সকালবেলা আবার এসে ডেপুটি স্যারকে বলেছি কি এই ব্যাপার স্যার তরুণ সরকার তো স্টিজ কাটলো না দেখলো না আমাদের পেছন না তো কাগজ দেখে নিয়েছে বলে দিয়েছে কালকে স্টিজ কাটবে তো বলার পরে আমরা একটা সময় মায়ের ওনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আজকে হ্যাঁ পেশেন্ট নাম সাজাদি বেগম তারপরে দেখার পর আমরা আবার চারটের সময় খবর পাই পুরশিদ আমার ওনার ছেলে বাড়িতে ছিল খবর পাই কি ওনার মায়ের একটু কন্ডিশন খারাপ হয়েছে তখন আমরা ছুটে আসি আসার পরে ও ভাই যখন ডাক্তারকে বলতে গেছে সিস্টারও ছিল ওখানে সিস্টার বলেছে এই কথাটা ঢলি স্যারকে বলেছে ঢলি স্যার বলছেন কি আমি কিছু করতে পারবো না এখন আইসিউতে বেড আছে কি নেই আপনারা সুপার সঙ্গে কথা বলুন কিন্তু উনি কোনো আমার পেশেন্টকে দেখতে যাননি চিকিৎসা করেননি সেই জন্য আমাদের পেশেন্ট আজকে মারা গেল তারপরে যখন আইসিউতে নিয়ে গেছে একটা এখানকার আমাদের বিশ্বজিৎ বলে ছেলে আমাদের কুড়িগাছিতে থাকে ওইখানকার টেকনিশিয়ান নয় ও এখানে রিসেপশনে বসে ওই ছেলেটা আলা লাগিয়ে ওনার মাকে ওই যখন পাম্প হচ্ছিল তখন ও দেখছে দাবি হচ্ছে আরও কোন মায়ের সঙ্গে কোন বাবার সঙ্গে কোন ছেলের সঙ্গে আরও কোন ঘটনাটা এটা নাও ঠিকই আছে ওটা ভুল করে না নিজের দায়িত্ব নেওয়াইনি যা করে আপনার মাসিমাকে মিস করে দিয়েছি আমরা লস করে দিয়েছি এরা এত এত রিসপন্সিবল পার্সন আছে কি কি বলবো আমরা এই ঘটনাটা তো কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু ডাক্তারে যা বিহেভিয়ার আমাদের ইমার্জেন্সিতে যে ডাক্তারগুলো বসছে তার মধ্যে দু তিনটে ডাক্তার এমন বিহেভিয়ার কেউ মানুষকে মানুষই ভাবছে না ভাবছে কোনো গরু ছাগল এসছে যেরকম থাকুক কোনো ব্যাপার নেই যদি ওরা একটু কেয়ার করত তাহলে হতে পারতো এই ঘটনাটা হতো না এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে দোকানের মুখ আটকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তৈরির অভিযোগ প্রতিবাদে পোস্টার উত্তর পাড়ায় nature Vedam welcomes you to create your best memories When it comes to comfortable and value for money accommodation nobody matches Potshati Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal which is the one stop destination for your road trips in Hooghly district You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shari, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati, Ugly. Fasten your seat belts as you take a tour around your marine wonderland. Stay at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family.
only on Bubbles who offers magic to soothe your body, mind and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মতীর্থ প্রকল্পের বাস্তব রূপ দিলেন চাঁপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র হুগলি জেলার চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানের সংযোগস্থলে এই কর্মতীর্থ বিল্ডিং এ মোহন বৈঠার দোকানে আপনি পাবেন স্বদেশী ডিটারজেন্ট পাউডার লিকুইড পাউডার হোয়াইট ও ব্ল্যাক ফিনাইল রাউন্ড বার হ্যান্ড ওয়াশ ডিশওয়াশ লিকুইড পিটি ক্লিনার ডিশওয়াশ রাউন্ড বার ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য হোলসেল ও সব রকম পরিষেবায় অত্যন্ত কম দামে পাওয়া যাবে চাঁদানি পলতাঘাট বাস স্ট্যান্ডের পাশেই কর্মতীর্থ যোগাযোগ করুন ডাবল নাইন জিরো থ্রি জিরো নাইন জিরো সিক্স নাইন ফাইভ এই নম্বরে চুচুড়ার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউক ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুড়া হুগলি হুগলি চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড হোম লোন মাত্র সাত দশমিক সাত শূন্য শতাংশ থেকে শুরু ব্যবসার লোন নয় দশমিক দুই শূন্য শতাংশ থেকে শুরু গোল্ড লোন সাত দশমিক ছয় শতাংশ থেকে শুরু প্রসেসিং চার্জ এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য টেকওভার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা হুগলি চক বাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলির চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু সিক্স এইট জিরো টু থ্রি নাইন নাইন টু সিক্স এইট জিরো সেভেন টু জিরো এইট এবং টু সিক্স এইট জিরো সিক্স জিরো ফোর সিক্স পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জাঙিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু আন্তর্জাতিক মানের কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত ব্যক্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলা ফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ এবং নাইন দোকানের মুখ আটকে সরকারি জমি দখল করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরির অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে পৌরসভায় অভিযোগ স্থানীয়দের যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের ঘটনার প্রতিবাদে পোস্টার উত্তর পাড়ার তিন নম্বর বাটে হুগলির উত্তরপাড়ায় তিন নম্বর বাড়ির নন্দনকানন মোড়ের দোকানের মুখ আটকে সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস বানানোর অভিযোগ উঠল শাসক দলের বিরুদ্ধে পুরসভায় অভিযোগ এলাকার স্থানীয় মানুষের পাল্টা অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের প্রতিবাদে এলাকায় পড়ল পোস্টার সম্প্রতিহীন মোটর নন্দন কারণে চৈতালি মিত্র দুটি দোকান ঘরের মুখ বন্ধ করে কার্যত সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস বানাচ্ছিল শাসক দল এমনটাই অভিযোগ তুললেন দোকানের মালিক তিনি দাবি করেন দুদিন আগে তিনি ছাদে কাপড় মিলতে গিয়ে দেখেন তার দোকানের সামনে তিন এবং বাস দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করছেন কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তিনি প্রতিবাদ জানালে তারা বলেন পৌরসভা প্রশাসন যেখানে খুশি আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন আমাদের কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না কারণ আমরা তৃণমূল করি কর্মসূত্রের বাইরে থাকেন চৈতালি দেবীর স্বামী সাড়ে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে একাই ওই বাড়িতে বসবাস করেন তিনি আতঙ্কায় এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়ে হতবাক এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন চৈতালি মিত্র কার্যত এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি ইতিমধ্যে গোটা ঘটনা তিনি পৌরসভায় লিখিত আকারে অভিযোগও জানিয়েছেন আগামী দিন রুটি রুজি হারানোর আতঙ্কে হুমকির মুখে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন চৈতালি দেবী দিন আগে আমি বাড়ির ভেতরেই ছিলাম তো আমি জামা কাপড় শোকানোর জন্য ছাদে উঠেছি উঠে জামা কাপড় শুকিয়ে মেলে তারপরে আমি আশেপাশে এই দিকে তাকিয়ে দেখছি যে ঠিক আমার বাড়ি বাড়ির যে আমার সাইডে যে দোকান দুখানার দোকান সেই দুটো দোকানকে আটকে 
মানে বাঁশের খুঁটি দিয়ে এরকম বানিয়েছে আর সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ওটা দেখে আমি দৌড়ে নিচে নেমে আমি ওখানে গেছি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি এটা কি হচ্ছে ঘরের মতো দেখেছি ওরা বলছে আপনি এখান থেকে চলে যান আপনার আমি কি জানি এটা আপনারা কি বানাচ্ছেন তখন ওরা বলেছে পার্টি অফিস বানাবো তখন আমি বলেছি যে এটা কেন বানাচ্ছেন আপনারা তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি আমার দোকানগুলো এখানে আটকে যাচ্ছে এইটাই আমার রোজগারের রাস্তা এটা করবেন না ওরা আমাকে বলছে আপনি বাড়ি চলে যান যেরকম ঘরের কাজ করছিলেন সেরকম করুন আর আপনার জন্য অনেক রাস্তা খোলা আছে চেয়ারম্যানের কাছ কাছে যান প্রশাসনের কাছে যান যেখানে ইচ্ছা আপনি যেতে পারেন কিন্তু তৃণমূল পার্টি আমরা করি আমরা এখানে এটা করব আপনার যা ইচ্ছা আপনি করে নিন আমরা আপনাকে কিছু মানে আপনাকে এখানে কাজ আপনি আটকাতে পারবেন না এরকম ভাবে আমাকে বলেছে তো আমি গতকাল চেয়ারম্যানের কাছে জানিয়েছি জানিয়েছি বলতে আমি একটা লিখিত অভিযোগ দিয়েছি এ বিষয়ে বিজেপির জেলা সম্পাদক ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না গোটা রাজ্য জুড়ে তোলাবাজি দখলদারির রাজত্ব কায়েম করেছে তৃণমূল এটা তারই একটা অংশ শুধু একটা নয় আমার নজরে আছে ছ থেকে সাতটা একটা আছে আপনার বালিখালে যে কলেজের মুখে একটা আছে যুবদের ওটা একটা আছে তেইশ নম্বর একটা আছে আর বুড়োদার যে পার্টি অফিস ওখানে একটা আছে বা টোটো একটা আছে আবার নতুন করে শোনা নন্দনকানন একটা করেছে যার বাড়ির সামনে কাছে সেই বদলানো একটু আপত্তি করেছে তাদের বলেছে যে চেয়ারম্যানের কাছে যান এর কাছে যান কোনো ব্যাপার না আচ্ছা একটা কথা বলি এরা এত সাহস পাচ্ছে কোথার থেকে যাদের দলটা নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে একদম দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে তারপরে এরা করছে তার মানে এরা এদের মানে লাস্ট সরণ তো কিছুই নেই এদের এদের মানে যতটা বলবেন ততটাই কম এদের তারপরে নন্দনকানের যে যেটা ঘিরছে ওটা তো বেআইনি উনি অবজেকশন করেছেন ওনাকে রীতিমতো ট্রেনিং মতো করেছেন যে আপনি আপনার নিজে কাজ করেন সবসময় সব কিছু শুনেছি কিন্তু একটা না এটা ব্যাপারটা হলো যেগুলো পাকা পাটে আমি সেগুলো তো মাদারের আর যুবদের তিনি তারা আবার একটা করে আলাদা করে লবি এগুলো লবির খেলা আর কিছু না আমি পাটে ইউজ করে এতে মাঝখান দিয়ে সাধারণ পাবলিক হয়রানি হচ্ছে আমি তার আবেদন একটা দেখলাম এবং লিখিত একটি আবেদন করলাম খুবই অসহায় এই নারী মহিলা তার পরিস্থিতিটা আমি আশা করব যে যেন একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় যে অসহায় মহিলা একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে থাকেন আক্রান্ত আমরা পক্ষ থেকে আমি ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং আমি প্রত্যাশা করছি প্রশাসন যাতে দ্রুত এই মহিলার নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করেন তাকে যেন এ বিষয়ে তৃণমূলের হুগলি চূড়ান্ত সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সন্দীপ দাস বলেন আমাদের জানা নেই ওখানে কোনো পার্টি অফিস হচ্ছে কিনা যদি কেউ এই কথা বলে থাকে তাহলে ভুল বলছেন এবং যিনি অভিযোগকারী তিনি অভিযোগপত্রেও পার্টি অফিস তৈরির কোনো কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি নির্দিষ্টভাবে সরকারি জমি দখলের কোনো অভিযোগ যদি হয় পৌরসভার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আপনার থেকে একটা অভিযোগপত্র দেখলাম সেখানেও যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি উল্লেখও করেননি যে ওখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো পার্টি অফিস হচ্ছে সুতরাং কে কী বলল বা সত্যতা কী আছে সেটা অন্তত যাচাই করে বললে ভালো হয় আমি জানি না এরকম কিছু হয়েছে তাকে যদি কোনো পার্টি অফিস করার কথা কেউ বলে থাকে তাহলে তিনি মিথ্যে কথা বলছেন আর আপনি যেই দোকানের ছবি আমরা দেখলাম তাতে ওই দোকান দীর্ঘদিন ধরে খোলে ওঠে সরকারি সম্পত্তি যদি সরকারি জায়গায় সঠিকভাবে তার অভিযোগ জানাতে পারেন তাহলে নিশ্চিত করে দেওয়া তার মতো যদিও এই ঘটনায় শাসক দলের অন্দরে যথেষ্ট অস্বস্তি বেড়েছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে নিখরচায় কেন্দ্রের বাড়ি বাড়ি জল প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এই অভিযোগ তুলে পোস্টার সাটালো বিজেপি ঘটনাটি চুঁচুড়া মোকড়া ব্লকের কোদালিয়া দু নম্বর পঞ্চায়েতের নলডাঙ্গা এলাকার নিখরচায় কেন্দ্রের বাড়ি বাড়ি জল প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এই অভিযোগ তুলে পোস্টার সাটল বিজেপি চুঁচুড়া মগড়া ব্লকের কোদালিয়া দু নম্বর পঞ্চায়েতের নলডাঙ্গায় এই পোস্টারগুলি নজরে আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে যায় যদিও পোস্টারের কথা স্বীকার করে বিজেপি জেলা নেতা তথা স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ সাউ বলেন কেন্দ্রের বিনা পয়সায় জল প্রকল্প বাড়ি বাড়ি পৌঁছতে টাকা নিয়েছে তৃণমূল নেতারা বহু মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা সেই টাকা সকলের হাতে ফেরতের দাবি জানিয়েছি পাইপলাইনের মাধ্যমে যে কল বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প সেই কলকে সামনে রেখে তৃণমূলের 
এই অঞ্চলের কোদালিয়া দুই নম্বর অঞ্চলে একাধিক নেতৃত্বরা বাড়ি বাড়ি থেকে কোথাও দু হাজার কোথাও তিন হাজার কোথাও চার হাজার কোথাও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে আমরা চাই অবিলম্বে এই টাকা মানুষের যেরকমভাবে বাড়ি বাড়ি থেকে নিয়েছিল বাড়ি বাড়িতে ফিরত দিক এবং তাদের কাছে ক্ষমা চাপ এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে বিনামূল্যে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকা নিজেরা তো আত্মসাৎ করেছে উল্টো মানুষের কাছ থেকে এই কল পৌঁছানোর নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে তার বিনিময়ে কল দেওয়া হয়েছে কখনো কখনো সেই কলে জলও আসছে না কিন্তু টাকা এখনো পর্যন্ত মানুষ ফেরত পায়নি আগামী দিনে যদি এই কলের টাকা ফেরত না হয়েছে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব जल प्रकल्प कैक बचर चलते बेस किस जैगे जल ए लाइन क्या बाकी ग्रामे तैर होड टैंक इतिम्य बहु जैगा टीबेल खुले फेला গ্রামের সাধারণ মানুষ নলবাহিত কলের জল ব্যবহার করছেন গ্রামের বাড়ি বাড়ি কল নিতে কোনো টাকা লাগার কথা না তবে স্থানীয় এক মহিলা জানান বছর দুয়েক আগে বাড়িতে কল নিয়েছিলাম চার হাজার পাঁচশো টাকা দিতে হয়েছে পঞ্চায়েতকে আর এক ব্যক্তিরও একই অভিযোগ স্থানীয়দের অভিযোগের কথা শুনে বিদ্যুৎ বাবু অবশ্য বলেছেন পঞ্চায়েতের লিখিত অভিযোগ দিলে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জলসাপন প্রকল্পের মাধ্যমে তারা বাংলায় আটান্ন হাজার কোটি টাকা দিয়েছে সেই জল আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি দিচ্ছি এবং বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে এখানে বিজেপি বলে কোনো কথা নেই বিজেপিরা যেহেতু পঞ্চায়েত ভোট আসছে নানানভাবে খবরে আসার জন্য এইসব ভ্রান্তি কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করে মানুষ জানে যে তৃণমূল কংগ্রেস জলের টাকা নেয়নি বিনামূল্যে দিচ্ছে এবং কাজ চলছে এগুলো নিয়ে ভোটে আসা যায় না বিজেপি জানা উচিত ওদের ভুল ভ্রান্ত কথা আগামী দিনে বিজেপিকে আরও ক্ষতি করবে এটা আমি বলতে পারি কিন্তু এলাকার কিছু মানুষ বলছে দু তিন বছর আগে যারা কল নিয়েছে তাদের কাছ থেকে কারো কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার কারো কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল এরকম কোনো তথ্য আমার কাছে নেই যে জল নিয়েছে জলের টাকা পঞ্চায়েত নিয়েছে বা পঞ্চায়েতের যারা তৃণমূলের কর্মী যারা নিয়েছে এরকম কোনো খবর নেই যদি সেরকম কোনো ব্যাপার থাকে আমরা তদন্ত করে দেখব কিন্তু তিন বছর আগে নিয়েছে এখন বলছে এটা ভোটের সময় বাজার গরম করার জন্য বিজেপি করছে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতি নলডাঙ্গায় আছে কিছুদিন আগে বোম রেখেছিল কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভেঙেছিল এই বিজেপির সম্পূর্ণ দুষ্কৃতিদের এই সব ব্যাপার ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে ঝড়ের দাপটে ওভারহেডের তারে ফ্লেক্স ছেড়ে পড়ায় বন্ধ হল ট্রেন চলাচল থমকে আরামবাগ লোকাল সহ একাধিক ট্রেন ঘটনাটি কোন্নগর স্টেশনের কোন্নগর স্টেশনে ঢোকার মুখে আরামবাগ লোকালের সামনে ওভারহেডের তারে ফ্লেক্স ছিঁড়ে পড়ল পাশের একটি আবাসনের বন্ধ ট্রেন চলাচল তিন নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে আরামবাগ লোকাল সহ একাধিক ট্রেন এদিন বিকেলের পরে শুরু হয় ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি আর তাতেই ঘটে এই বিপত্তি ঝড়ের দাপটে আপ লাইনে ট্রেনের ওভারহেডের তারের উপর ছিঁড়ে এসে পড়ে ফ্লেক্স আর তার জেরেই ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল ভোগান্তির মুখে নিত্য যাত্রীরা এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে গত চব্বিশ ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছেষট্টি শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে খবরের বিশ্বাস বিশেষ অংশ আরো একবার পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে চক্ষু ছাড়া মরা বিধায়কের চুচুড়ায় नमस्कार